Oh, hey Leute. Ähm, ja, okay. Äh, heute mal ein ähm, Unboxing und ähm, ein bisschen Review gleichzeitig, da ich zu diesem Endgerät oder sowas, also scheiße, jetzt habe ich den okay, noch nicht ganz, äh, was halt auch ist, ähm, werde ich, werd ich euch werdet ihr gleich sehen, ähm, auch ein bisschen ähm, reviewen, wenn ich da was zu meckern habe, ein bisschen. Und auch so, ja, okay. Also, das werdet ihr halt mit einem Un Unboxing auch sehen. Okay, heute ist wieder mal, oder sagen wir mal so, ja, heute ist wieder mal ein Päckchen an, angekommen von Ebay, und zwar dieses hier, ein Game Boy Micro, oder, oder Micro, das, der, äh, den ich sehr cool finde, aufgrund seiner kleinen Form, ich glaube, für mich wäre er der, der kleinste Game Boy, den es bis jetzt gab, egal ob von Nintendo oder so, in der Farbe Blau, meine Lieblingsfarbe irgendwie, weil ich finde den so cool in Blau. Ähm, ja, in Silber wäre auch cool, aber im Blau finde ich ihn besser. Okay, machen wir mal auf und schauen, was drin ist. Ich habe nämlich noch gar nicht ausgepackt. Hoffen wir auch, dass der Blaue hier drin ist, aber es war ja auf dem Profilfoto zu sehen. Okay, und da ist die Schachtel. Hier ist auch eine Schachtel. Vier Schachteln. Okay, und wenn wir schon aufmachen, dann kommen wir gleich an so ein paar Spielen hin. Das da hätten wir einmal Zelda. Oh, Nintendo. Was ist das? Ich glaube es ja nicht. Nintendo. Ey, Leute, ich kann mir mal eine verraten, was Nintendo ist. Äh, kann, kann es einer in den Kanalkommentaren schreiben? Dann Banjo Kazooie, Banjo's Revenge oder wie es auch immer heißt. Ja, das ist von Nintendo, das steht da. Äh, und ähm, dann Dr. Mario und Puzzle League Rage. und noch ein NES-Klassiker Mario Brothers. Okay, so und dann springt uns hier gleich das Ladegerät in die Augen, in einem DS ähnlichen Gerät, vom ersten DS zwar, also in, vom ersten DS, weil das war ja auch schwarz, halt mit einem anderen Anschlussstecker, finde ich jetzt auch gut, dass er einen Akku hat, im Gegensatz zu den alten, zu den Color und alten Gameboy Varianten, ähm, dann haben wir hier haben wir hier den äh, Sternecode, der müsste eigentlich noch gültig sein, weil er von 2005 ist. Das ist ein Jahr älter als mein DS, also müsste er noch gültig sein, da bekomme ich 500 Sterne. Bin ich stolz drauf, wenn das, der von Ebay noch nicht eingelöst hat, was ich hoffe. Dann haben wir die Anleitung, die Anleitung. Hm. Okay, ich brauche noch mal keinen, aber die, die ist ja, die ist, oh, die, die ist leider in Spanisch und weiß ich, ich kann sie noch schauen aufmachen. Die ist aber so klein wie der Gameboy, kann man dann nachher messen. Ähm, Niederländisch, Spanisch und ähm, Italienisch kann ich alles nicht. Gut, Niederländisch kann ich ein bisschen, das ist ein bisschen Deutsch, aber ich will mir da nicht. Okay, dann noch so Warnhinweise. Die sind wahrscheinlich schon auf Deutsch, lese ich aber eh nicht durch. So, und dann kommen wir zum Grundgerät. So. Okay. So, das Grundgerät. Äh, ich glaube, das ist auch das, warum wir, warum ich das ist, dieses Review jetzt mache. Oder machen werde. Äh, ja, also... Was ich gut finde, ist das Mini, hat einen Akku, äh, dann ist es hinten Metall, also es fühlt sich sehr gut an und ist handlich. So, mein erster Minuspunkt ist aber, äh, wenn dieses Steuerkreuz ist ein bisschen holprig, also ist nicht Nintendo-artig, könnte man meinen, es ist ein Drittherstellerprodukt wie dieser Sonic, aber so kann es ja auch sein, also aber obwohl 
Also ich denke nicht, da steht ja überall Nintendo. Wenn ich, da, wenn ja vorher, da tauchte so eine Gameboy-Kassette auf, da stand ja Nintendo, ähm, Nin, nee, Nintendo, genau, stand da drauf. Und dann kann, konnte es jetzt auch sein, dass es von Nintendo ist, aber da steht ja Nintendo drauf. Und hinten ja auch, da steht ja auch klipp und klar oben Nintendo drauf. So, also ist sehr handlich. Dann hier ist der Lautregler Kopf und da kann man auch äh, Knopf und da kann man auch leise machen. Äh, hier geht unser Gameboy an. Ja, da ist auch keine Spielkassette drin. Dann leuchten hier so Tasten auf. Was ich scheiße finde, ist halt auch wieder, man kann ähm, sozusagen, es ist, ist nirgendwo der LED-Licht, ähm, LED wo man dann schauen kann, ob es leise ist oder laut. Ähm, und vielleicht leuchtet das dann mal rot, ich weiß es nicht, ist mir ein Rätsel. Hier ist der Aufladeknopf, äh, Auflade, äh, Mulde drin. Was ich da auch wieder scheiße finde, ist, ähm, ja, ich, es gibt hier schon viel zu meckern, obwohl er klein ist, ich weiß. Was ich auch wieder blöd finde, ist, ähm, du, äh, man kann sein altes Zubehör nicht mehr anschließen vom Game Boy Advance. Ähm, äh, ja, es hat, es hat sicher was an sich, ja, dass es das nicht geht. Da muss man halt ein neues Link Cable kaufen, werde ich mir dann auch kaufen und ähm, werde dann Review draußen noch mal machen und schauen ob es geht vielleicht ähm, ja hier unten ist die Kopfhörerbuchse da habe ich ja schon gesagt kann man es anschalten hier kann man die Spiele reintun äh, hier die zwei Kopf Dinger ja und hier die A und B Knöpfe ja äh, und ja, stecken wir mal ein Spiel rein, um zu schauen, ob es geht. Ich muss... Bla bla bla. Ach, ich stecke jetzt einfach das mal von den Tonto rein, ob es geht. Ob es geht. Es ist drin. Also man sieht, die Hülse ist ein bisschen groß im Gegensatz zu anderen. Aber das schaue ich ja nicht stören. Ich mache es einfach mal an. Na, es geht nicht. Ich glaube nicht gekriegt. Mal schauen, ob es jetzt geht. Sonst muss ich da den Typ anschreiben. Ja, jetzt geht's. Jetzt haben wir es. Das Spiel ist auch von Capcom. Ja, okay, mal schauen. Äh, ja, okay. Du ähm. ja. Da muss ich mal schauen, ups. Ja, okay, lauter geht's nicht. Da ja, ist fehlerhaft, ja toll. Interessiert mich nicht. BGB. Ja, okay, also es scheint original zu sein. Was hat da, da ist eine Datei fehlerhaft, mein Gott. Was soll's? Ja, okay, tun wir es nochmal. Also scheint, geht alles, scheint original zu sein, nur die Datei ist fehlerhaft. Ja, wird wahrscheinlich die Speicherbatterie leer sein oder das Spiel ist wirklich verkrüppelt. Nochmal probieren. Ähm, Nintendo Capcom, ja. Also es scheint von Nintendo zu sein. Das werden wir auch gleich sehen. Ja, 2004 Nintendo, also es ist von Nintendo. Ja, okay, die wurden anscheinend wirklich gelöscht. Ja, ist ja wurscht, ich war da eh nicht so weit. Ich spiele das Spiel jetzt nicht. Wollte ich euch nur zeigen, dass es funktioniert. Und, ähm, ja, okay, der, der funktioniert. Was halt scheiße ist, wollte ich auch noch sagen, man kann hier nicht lauter machen, also... Das finde ich auch noch blöd. Und dass halt das Steuerkreuz ein bisschen hablich erscheint. Ähm ja. Und was genau, was ich noch blöd finde, das muss ich auch 
gleich noch mein Senf dazugeben. Ähm, ist, okay. Was ich übrigens gut finde, ist es mit, mit diesem, ja sagst du, äh, mit, mit der Helligkeitsstufe, das darf aber auch schon bei den Advanced. Ich weiß auch nicht, ob man das mit der Kamera das sieht, aber das Display ist verkratzt. Müssen wir einfach also eigentlich. Ja, bisher wurscht. Ich habe sie gebraucht, gekauft. Neu hätte es wahrscheinlich eh nicht mehr gegeben. Okay. Und zwar eine Tetris Spielkassette. Die passt da nicht rein. Also so eine alte Gameboy Spielkassette. Und das finde ich scheiße. Das ist das einzig Scheiße, was ich an dem ähm, Teil finde. Sonst ist eigentlich alles cool an dem Teil. Ja. Okay, hoffe euch hat es gefallen. Ähm, mein kurzes Video, äh, eher auf langes Video. Und ja, eigentlich von mir genau die Endnote würde dieses Teil eine, eine 2 bekommen. Ich hätte ihm sonst wirklich eine 1 gegeben, wie jeder Nintendo Hardware, bloß wegen diesen ähm, Mini-Teilen halt, äh, die da nicht reinpassen oder so. Und deswegen, ihr könnt ihn euch kaufen, wenn ihr wollt, aber ich empfehle einen GBA Advance zu kaufen. Aber den könnt ihr auch, auch kaufen, also ist gut. Also von mir bekommt er die beste Note praktisch, ähm, wird er aber eigentlich von der Redaktion so die Note 3, 2 bis 3 bekommen. Und dann würde ich euch echt empfehlen, kauft euch ähm, nicht diesen kleinen Gameboy da, kauft euch den, ja ihr wisst wahrscheinlich schon wen, den GBA Advance SP, der kann das auch alles. Also ein sehr schicker Gameboy, sehr schickes Teil, klein passt in jede Hosentasche, nichts zu meckern natürlich, nur Gameboy Advance, der ist halt besser. Ja, okay. Also das war's von mir und bis dann, ciao.